నమస్తే జై హో సక్సెస్ మంత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం పోటీ పరీక్షలు పోటీ పరీక్షలు అనగానే చాలా మంది విద్యార్థులు తర్జన భర్జన పడుతూ ఉంటారు ఏం చదవాలి ఎలా చదవాలి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలని తర్జన భర్జన పడుతూ ఉంటారు మరి ఇదే అంశంపైన మాట్లాడటానికి మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఇంగ్లీష్ కోచ్ మరియు మోటివేషనల్ స్పీకర్ శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు హలో శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారు నమస్తే శ్రీనివాస రెడ్డి గారిని అడిగి మరిన్ని విశేషాలను తెలుసుకుందాం పోటీ పరీక్షలు అని కానీ చాలా మంది ఒక రకమైన భయంతో ఉంటారు వాళ్ళు వాటికి మనం ప్రిపేర్ అవ్వలేమేమో లేకపోతే ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే కనుక మనకి సబ్జెక్ట్స్ ఎలాగో ఎవరు చెప్తారు ఇవన్నీ కూడా చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఆ విద్యార్థులకి ఏం చెప్తారు మీరు సో పోటీ పరీక్షలు అనేవి మనం అనుకున్నంత కష్టమైనవి కఠినమైనవి అది కాదు ఒక ప్రణాళికతో మనం ముందుకు సాగితే ఏ పోటీ పరీక్షల్లోనైనా మనము విజేతగా నిలవచ్చు సో ఫస్ట్ మనం ఒక పోటీ పరీక్షకు సన్నద్ధం అవ్వాలనుకున్నప్పుడు మనము దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే మనం ఏ పోటీ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అవుతున్నాము దాని సిలబస్ ఏముంది అందులో ఏ ఏ అంశాలు ఉన్నాయి వాటిని ఏ మేరకు మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే అంశాలను కనుక పరిగణలేక తీసుకొని ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా మనం కనుక ప్రిపేర్ అయితే ఏ పోటీ పరీక్షలోనైనా మనం సక్సెస్ సాధించవచ్చు ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో ఎలాంటి పోటీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారంటే జనరల్గా మన రాష్ట్ర స్థాయిలోకి వచ్చేసరికి మనకి ఇప్పుడు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ టెట్ టూ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ టీఆర్టీ ఇలాంటి పోటీ పరీక్షలు ఎక్కువగా రాష్ట్ర స్థాయిలో నిర్వహిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎలాంటి కోచింగ్స్ మీ దగ్గర ఉంటాయండి కోచింగ్కి వెళ్ళే ముందు కూడా మనం ఏంటంటే సాధారణంగా మనకి ఈ పోటీ పరీక్షల్లో ఏ అంశాలను పరీక్షిస్తారు అనే విషయాన్ని మనము మొదట అర్థం చేసుకోవాలి మనకి స్టేట్ లెవెల్లో కానీ లేదంటే నేషనల్ లెవెల్లో కానీ నిర్వహించే పోటీ పరీక్షల్లో మనం ఏ పోటీ పరీక్ష తీసుకున్నా కామన్గా కొన్ని అంశాలు అనేవి ఉంటాయి అందులో ముఖ్యంగా నాలుగు అంశాలు అనేవి చాలా కీలకం పోటీ పరీక్షలు అంటే నాలుగు అంశాల మీద ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు అందులో ఒకటి వచ్చి అర్థమెట్రిక్ రెండవది వచ్చి రీజనింగ్ మూడవది వచ్చి జనరల్ నాలెడ్జ్ నాలుగవది వచ్చి జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఏ పోటీ పరీక్ష తీసుకున్నా ప్రశ్నలు అనేవి మనకి సాధారణంగా ఈ నాలుగు అంశాల నుంచే అడుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ఏ విద్యార్థి అయినా సరే ఈ నాలుగు అంశాల పట్ల గనక శ్రద్ధ వహించి వీటిని చక్కగా బేసిక్స్ నుంచి మొదలుపెట్టి వీటిని గనక చక్కగా నేర్చుకోగలిగితే ఎలాంటి పోటీ పరీక్ష రాసినా కూడా అందులో ఖచ్చితంగా తను విజయం సాధించవచ్చు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు కొంచెం ఇంగ్లీష్లో కానీ లేకపోతే మ్యాథమెటిక్స్లో కానీ కొంచెం అంతగా నాలెడ్జ్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే సిటీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే సో వాళ్ళు కూడా ఈ గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అవుతాయి మీరు చెప్తున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతారంటే వాళ్ళు ఎలాంటి తీసుకోవాలంటే అంటే ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళు కూడా విజయం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు కొంచెం ఈ పోటీ పరీక్షల్లో వెనకబడుతున్నదన్నది వాస్తవం ఇప్పుడు నేను మీకు నాలుగు సబ్జెక్టుల గురించి చెప్పాను పోటీ పరీక్షల్లో అర్థమెటిక్ అని రీజనింగ్ అని జనరల్ నాలెడ్జ్ అని తర్వాత వచ్చి జనరల్ ఇంగ్లీష్ అని ఈ నాలుగు అంశాల్లో ఎక్కువగా గ్రామీణ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళలో మ్యాథ్స్ తర్వాత వచ్చి ఇంగ్లీష్ అంటే కొంచెం బెరుకుంటుంది కొంచెం భయం ఉంటుంది వాస్తవానికి మనము అంతగా దీని గురించి భయపడాల్సిన అవసరమో ఆందోళన పడాల్సిన అవసరమో లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఆ సరళిని గమనిస్తే అసలు ఏమడుగుతాడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ రాసినా అందులో అర్థమెటిక్ అనేది ఉంటుంది దీనే మనము అంకగణితం అంటారు ఇది సాధారణంగా ఏంటంటే పాఠశాల స్థాయిలోనే ఉంటుంది అంతేగాని డిగ్రీ లెవెల్లోనూ పీజీ లెవెల్లోనూ మ్యాథమెటిక్స్ని పరీక్షించరు సా అంటే పాఠశాల స్థాయిలో అంటే మనకి జనరల్గా ఏంటంటే టెన్త్ క్లాస్ లోపు జనరల్గా ఏంటంటే సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్కి సంబంధించినటువంటి 
मैथमेटिक्स उड़े अंशाल पर्ट्युर् इन मन के व्यापार गणित अंटर अटे निष्पत्त शाता लाभ नष्ट पनी कल पनी दूर इलांट अंशाल तरवा वी फंडमेंटल आपरेशन एवते उ मन की मैथमेटिक्स अटे अडिशन सप्राक्ष मलिप्लीकेशन डिवीजन नागु फंडमेंटल आपरेशन चक्कर ने सवेन्त नयन क्लास इप्ड ने अंशा चपाने पर्संटेज प्राफिट अं लास्ट टाइम अंड वर्क टाइम अं डिस्ट क्लाक्स क्यार्स मेनसुशन इलांट अंशाल पटन ग्रद्ध वह बेसीक्स नीचे गनक ने बनक प्राक्टीस अर्थमेटिक चकटे पटी चला चक्कर वालू राणु तरवा रच्छे रीजनिंग रीजनिंग दीने मेटल अबिटी अब अटार वास्तवा इधम क्रत सबजेक्ट एंकंटे मन की पाठशाल स्थाई लेदे कॉलेज स्थाई मन के रीजनिंग अने सबजेक्ट जनरल मन की एक् मन की एरवुद काबटी इधर कम चला इंट्रेस्ट सबजेक्ट एंकंटे रीजनिंग द्वारा मन आलोचना शक्ति अने बेरूज वे रीजनिंग क्वेश्चन अंदू उ रीजनिंग मन की जनरल सीरीस अनालजी अनी आडमेन अवटनी तरवा वी लाजिकल रीजनिंग ना वर्बल रीजनिंग इलांट अंशाल मीद प्रश्न उठाई मन कांपटेट एग्जाम स्टेट लैवल्ल यानी लगे सेंट्रल लैवल्ल यानी ईएस ईपीएस एक्ड वर को चूस अंत वीट की चप्डी प्रिपेर अव्वाल सो नैन ईएस ईपीएस का लेते नैन सेंट्रल बैंक लगे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को कांपटेट एग्जाम के इला प्रिपेर अव्वाल चुनपी उठा लेते टेन् इंटरमीडियट तरह वालू प्रिपेर अवकाश उ अंत चप्टी अंत अंत अवसर लेदी जनरल जनरल साधारण नी गोल मरी उन्नत उड़ेटेटे चप्टी अंत ऊह तपटी ने डाक्टर कावाल लेदे ने ईएस आफीसर् कावाल इलां कल कंटू उ अला वाले जनरल वाली चप्टी अला इधुटी काबटी आ दिशा वाल प्रयत्न मोदी पड़ता है साधारण मन एना पोटी परीक्ष अनकते मोदी अटंप्ट मन अंदर सक्सेस् अव्वाली अंत फस्ट अटंप्ट मनोक जॉब को जनरल डिग्री मोदी संवसर नीचे गनक प्रारंभ डिग्री पूर्त लप खत फस्ट अटंप्ट कैंडिडेट एग्जाम विजय साधी साधल विद्यार्थु सक्सेस्वाले ग अंत वाली एला मोटेषन उ विद्यार्थुक फस्ट नीचे इन मन ए कांपटेट एग्जामे ये पोटी परीक्षा मन के रोज रोज की कांपटेषन अनेत वोस्टे को वेल मंदिर लक्षल मंद अयर इला अनेत सो इला मन तुवाले पोटी तट्को निबड़गली अंदर मन विजेता निवाली अंत मनमेटे फस्ट चया मन की ए पोटी परीक्ष मन प्रिपेर फस्ट मन निर्धारितुवाल अंत का वालू अतन दाखिल प्रिपेर ने दी प्रिपेर इला मन मन पात नीचे मन डीविएट अवकूद गोल से सैटी नी गोल ईएस युवर टोटल फोकस शुड बी आईएस डोंट बी गेट डीविएटेड बै सी अदर्स अला गोल निर्णय तरवा सिलबस मुंपेको इंत अंशाई अंशाल ने प्रिपेर अव्वाले चक्ट प्रणा वेसकोनी अवसरमे दाख संबंध निपुण तो सबजेक्ट एक्सपर्ट तो चर्ची और प्ला वेसकोनी आ प्ला प्रकार किपेर अवगलते खचिता विजय साधि अलग रोज की एन अवर्स वरक वीलू कष्ट अंटर अंत इक रोज की एन अवर्स अने दाखी और इतमिदम इदे उ सर एंक प्रति व्यक्ति यूनी प्रति व्यक्ति टेट डिफरेंट उ इपड़े अंशा और स्टूडेंट चला तक समय में नेता अदे अंशा इंकोक स्टूडेंट ने चला समय पड़ती अद्ठे इट आल डिपेंड्स आज इंडिविजुअल टेट काबी साधारण मनमोक पोटी परीक्ष को प्रिपेर मन वन इयर टारगेट कहते वन इयर जॉब ने अचीव चेयरकटे आर ना एम गंटल गिपरेशन गनक चेयलते अभी 
మోర్ దాన్ సఫిషియంట్ అలాగే సిక్స్ టూ ఇయర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ అని మీరు చెప్తున్నారు కానీ కూర్చున్న తర్వాత బుక్స్ తెరిచిన తర్వాత మనసు ఎయిటో వెళ్తూ ఉంటుంది చదవలేకపోతారు దృష్టి పెట్టలేకపోతూ ఉంటారు అలా కాకుండా మనసు కూడా దానిపైనే ఆ సబ్జెక్ట్ పైనే నిలబడేటట్టుగా మనం చదవాలి అంటే కనుక ఏం చేయాలి సో సాధారణంగా డిస్ట్రాక్షన్స్ డైవర్షన్స్ అనేవి స్టూడెంట్ దశలో ప్రతి స్టూడెంట్ కి కూడా ఉంటాయి సో ఇలాంటి డీవియేషన్స్ ఉన్నప్పుడు డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలో మనం నిర్ణయించుకోవాలి ఎప్పుడైతే మన గోల్ని మనం స్పష్టంగా నిర్ణయించుకోగలుగుతామో మనము చేసే ప్రతి ఆలోచన చూసే ప్రతి చూపు వినే ప్రతి మాట వేసే ప్రతి అడుగు లక్ష్యం వైపే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనకు ఒక ప్యాషన్ అనేది ఉండదో జాబ్ తెచ్చుకోవాలని లేదంటే ఎప్పుడైతే మన గోల్ పట్ల మనకు స్పష్టత అనేది ఉండదో అప్పుడే ఈ డిస్ట్రాక్షన్స్ డీవియేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడైతే మన గోల్ని విస్పష్టంగా సుసస్పష్టంగా మనము నిర్ణయించుకున్నప్పుడు ఒక ప్యాషన్తో నేను ఖచ్చితంగా ఈ జాబ్ సాధించాలి అనేటువంటి ఒక ప్యాషన్తో మనం గనక ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే మాత్రము ఎలాంటి డిస్ట్రాక్షన్ మనల్ని ఏం చేయలేదు ఎస్ అలాగే చాలామంది విద్యార్థులు మేము చదవాలి మంచి ర్యాంక్స్ కుట్టాలి అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ బుక్ చూడగానే బుక్ ముందు పెట్టగానే వితిన్ టూ ఆర్ ఫైవ్ మినిట్స్లో నిద్ర వచ్చేస్తుందంటారు నిద్రపోతూ ఉంటారు సో నిద్ర రాకుండా వాళ్ళకి ఎలాంటి టిప్స్ ఫాలో అయితే కనుక ఉన్నత చదువులు చదవగలుగుతారు అలాగే ఈ పోటీ పరీక్షల్లో వాళ్ళు నెగ్గుకు రాగలుగుతారండి ఒకటే ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇష్టమైనది ఎప్పుడూ కష్టం కాదు మనం చేసే పనిని మనం ప్రేమించగలిగితే మనకి నిద్ర రాదు అలసట రాదు కాబట్టి నువ్వు దే ఏ పరీక్షకైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నావో ఏ పరీక్షకైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నావో అది నువ్వు హార్ట్ఫుల్గా చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్యాషన్తో నువ్వు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా జాబ్ కొట్టాలి అనే ఒక దృఢ నిశ్చయం నీలో ఉన్నప్పుడు సో డూ ఆర్ డై సిచ్యుయేషన్ అంటాం ఇది లేకపోతే నా జీవితం లేదు అని ఎప్పుడైతే నువ్వు అలా నిర్ణయించుకొని ఒకే గమ్యంతో నువ్వు ముందుకెళ్తావు అప్పుడు మనకి ఇలాంటి సమస్యలు ఉండవు వాటిని ఒకవేళ ఉన్నా కూడా మనము వాటిని ఈజీగా మనము ఫేస్ చేయొచ్చు ఎస్ అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అని కానీ చాలామంది ఇది ఓన్లీ క్లెవర్గా ఉండేవాళ్ళకి బాగా క్లెవర్ ఉండేవాళ్ళకి మామూలుగా యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఇది రాయలేరు అంటారు అది నిజమేనా అంటారా ఇది పూర్తిగా తప్పండి ఇక్కడ మనము పోటీ పరీక్షల్లో గమనించినట్టయితే జనరల్గా పోటీ పరీక్షలు అనేసరికి ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టూడెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ స్టూడెంట్ కంటే కూడా ఒక మీడియాకర్ స్టూడెంట్ లేదంటే ఒక యావరేజ్ స్టూడెంటే త్వరగా సక్సెస్ అవుతాడు ఎందుకంటే పోటీ పరీక్షల్లో విజయం అనేది నీ టాలెంట్ మీద ఆధారపడదు టాలెంట్ మీద ఆధారపడుతుందని మనం భావిస్తే మనము ఒక భ్రమలో బ్రతుకుతున్నట్టు ఎందుకంటే పోటీ పరీక్షల్లో ఎప్పుడూ కూడా నీ పేషెన్స్ నీ ఓర్పు గమ్యం పట్ల నీకున్న స్పష్టత వీటి మీదే డిపెండ్ అవుతుంది ఎందుకు ఇలా చెప్పాల్సి వస్తూ ఉందంటే పోటీ పరీక్షలు అన్నీ కూడా టైం బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే నీకు సమయం తక్కువ ఉంటుంది నువ్వు క్వశ్చన్ అంటే సాల్వ్ చేయాల్సినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు జనరల్గా మనకేంటంటే వన్ అవర్లో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయమంటుంటారు సాధారణంగా వన్ అవర్లో అంటే నీకు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి జస్ట్ థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్ మాత్రమే సమయం ఉంటుంది అంటే ముప్పై ఆరు సెకండ్లో నువ్వు ప్రశ్న చదవాలి అర్థం చేసుకోవాలి ఆన్సర్ చేయాలి ఆన్సర్ గుర్తించాలి ఇదంతా చేయడానికి కేవలం మనకు ఉండేది ముప్పై ఆరు సెకండ్లు అంటే ముప్పై ఆరు సెకండ్లో మనము ఒక ప్రశ్న ఆన్సర్ చేయాలి అంటే అది కేవలం నీలో టాలెంట్ ఉన్నంత మాత్రాన సరిపోదు అంటే ముప్పై ఆరు సెకండ్లో ఐన్స్టీన్ కూడా ఆన్సర్ చేయలేకపోవచ్చు ఆ క్వశ్చన్ అంటే ముప్పై ఆరు సెకండ్లో ప్రశ్న ఆన్సర్ చేయాలి అంటే నీకు కావాల్సింది సాధన అంటే పోటీ పరీక్షల్లో సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం కేవలం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నువ్వు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ని ప్రాక్టీస్ చేసి సాధన చేసి మామూలుగా నువ్వు మొదటి చేసినప్పుడు మూడు నిమిషాలు పడుతుంది ఒక ప్రశ్నకి అదే మూడు నిమిషాల్లో చేయగలిగిన ప్రశ్నను ముప్పై ఆరు సెకండ్లో నువ్వు చేయగలగాలంటే అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే నువ్వు సాధన చేస్తేనే సాధ్యమవుతుంది ప్రాక్టీస్ 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 మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కనుక చూసుకుంటే అండి రాష్ట్ర స్థాయిలోనే ఎక్కువ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి వీళ్ళు పోటీ పడుతున్నారు సెంట్రల్కి వచ్చేసరికి అక్కడికి ఎందుకు వీళ్ళు అంతగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో పోటీ పడలేకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటారు అసలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు కేవలం రాష్ట్ర స్థాయిలో కండక్ట్ చేసేటువంటి డిఎస్సి టెట్టు ఎస్ఐ విఆర్ఓ విఆర్ఏ కేవలం ఇలాంటి పోటీ పరీక్షల మీదనే దృష్టి నిలుపుతున్నారే తప్ప 
జాతీయ స్థాయిలో అంటే నేషనల్ లెవెల్లో కండక్ట్ చేసే ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ అటువైపు దృష్టి మరల్చడం లేదు దీనికి వెనకున్న ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే మొదటిది వచ్చి వీటి గురించి అవగాహన లేకపోవడం ఎందుకంటే దీని గురించి ఎవరూ అవగాహన కనిపించడం లేదు అటు కాలేజ్లో టీచర్స్ లెక్చరర్స్ అవగాహన ఎందుకంటే వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ చెప్పడానికే వాళ్ళకి టైం సరిపోవడం లేదు కాబట్టి వాటి గురించి అవగాహన కల్పించడం లేదు ఇంకా పేరెంట్స్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే పేరెంట్స్కి వీటి గురించి అవగాహన ఉండదు పోనీ వీళ్ళైనా స్వతహాగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారంటే అది లేదు కాబట్టి ఎంతసేపు వీ ఇతను ఎస్ఐకి ప్రిపేర్ అవుతున్నా నేను ఎస్ఐకి ప్రిపేర్ అవుతాను లేదంటే అతను గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా నేను గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను ఇలా ఒకరిని చూసి ఇలా ప్రిపేర్ అవడమే తప్ప జాతీయ స్థాయిలో ఎలాంటి పరీక్షలు ఉన్నాయి వాటి సిలబస్ ఏముంటుంది ఎన్ని పోస్టులు ఉంటాయి పరీక్షా విధానం ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి వాటి గురించి పూర్తి అవగాహన అనేది చాలా తక్కువ అందువల్ల ఏంటంటే ప్రతిసారి పర్టికులర్గా ఇక్కడ మనకి జాతీయ స్థాయిలో కండక్ట్ చేసేటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్కి వస్తే ఇప్పుడు సివిల్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఎన్డీఏ ఉంది సిడిఎస్ ఉంది వీటన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ అని ఎగ్జామినేషన్ ఉంది ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ అంటారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ ఎస్ఎస్సి ద్వారా దాదాపు ఇరవై వేల పోస్టులు ఫిల్ చేస్తారు ఇరవై వేల పోస్టులు అంటే ఇప్పటి వరకు తెలియదు అంటారు మన తెలుగు రాష్ట్రాల అభివృద్ధి అదే కదా అంటే ఇప్పుడు ఒక రెండు సంవత్సరాల నుంచి పరిస్థితిలో కొంత మార్పు వచ్చింది కానీ రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఎస్ఎస్సి అంటే ఏంటి టెన్త్ క్లాస్ అని అడిగే వాళ్ళే ఎక్కువ అంటే డిగ్రీ వాళ్ళకు కానీ పీజీ వాళ్ళకు కానీ అసలు దాని గురించి అవగాహన లేకపోయేది కాబట్టి రెండు సంవత్సరాల క్రితం వరకు కూడా ఏం జరిగేదంటే ప్రతి సంవత్సరము ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వేల పోస్టులు ఫిల్ చేస్తే అందులో సింహ భాగము నార్త్ ఇండియా వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయేది ఎందుకంటే మనలో టాలెంట్ లేక కాదు సత్తా లేక కాదు రాయలేక కాదు తెచ్చుకోలేక కాదు కేవలం అవగాహన రాహిత్యం ఈ అవగాహన లేకపోవడం వల్ల సింహభాగం ఏంటంటే నార్త్ ఇండియాకి వెళ్ళిపోయాయి ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాలుగా పరిస్థితిలో మార్పు వచ్చింది ఇప్పుడు మన వాళ్ళు కూడా నార్త్ ఇండియన్స్ గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు మన వాళ్ళు రాస్తున్నారు మన వాళ్ళు కూడా అసలు ఎస్ఎస్సిలో అద్భు అద్భుతమైన జాబ్స్ ఉంటాయండి మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్స్ కావచ్చు సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ కావచ్చు ఎగ్జామినర్స్ కావచ్చు ప్రివెంటివ్ ఆఫీసర్స్ కావచ్చు అత్యద్భుతమైనటువంటి పోస్టులు ఉన్నాయి ఒక్క ఆరు నెలలు మంది కాదనుకుంటే నేను మీకు చెప్పిన నాలుగు అంశాలు అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఈ నాలుగు సబ్జెక్టులు మీద పట్టు సాధిస్తే ఖచ్చితంగా మొదట అటెంప్ట్లో జాబ్ కొట్టే అంత ఇది ఉంది కానీ దురదృష్టవశాత్తు మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాం ఎస్ఎస్సి అనేది ఒకటి ఉంది అనేది కూడా తెలియకపోవడానికి కారణం ఏంటంటారు ఎస్ఎస్సి గురించి అవగాహన తక్కువ అంటే ఇటు మీడియా పరంగా చూసుకున్నా న్యూస్ పేపర్స్లో చూసినా మ్యాగజైన్స్లో చూసినా ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎస్ఐని హైలైట్ చేస్తారు లేదంటే డిఎస్సి చేస్తారు టెట్ని చేస్తారు గ్రూప్ వన్ అంటారు గ్రూప్ టూ అంటారు కానీ ఎస్ఎస్సి గురించి అవగాహన తక్కువ ఇంకొక ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే కోచింగ్ సెంటర్స్ సంఖ్య కూడా తక్కువ అదే మనం నార్త్ ఇండియాలో తీసుకున్నట్టయితే ఇవాళ ఒక ఢిల్లీలోనే వంద కోచింగ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి ఒక వీధంతా కోచింగ్ సెంటర్సే ఉంటాయి కొన్ని వేల మంది ప్రిపేర్ అవుతుంటారు అసలు అసలు అక్కడ నార్త్ ఇండియాలో ఎలా ఉంటుందంటే ఎందుకు వాళ్ళకి మొదటి అటెంప్ట్లో జాబ్ వస్తుందంటే నార్త్ ఇండియాలో పరిస్థితి ఏంటంటే డిగ్రీలో జాయిన్ అయిన మొదటి రోజే డిసైడ్ చేసుకుంటాడు నా గోల్ ఎస్ఎస్సి అలా అనుకుంటాడు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే మొదలు పెడతాడు కోచింగ్ తీసుకుంటాడు తర్వాత ఏంటంటే అలా మూడేండ్లు ప్రిపే ఈ నాలుగు సబ్జెక్టుల మీద సాధన చేస్తాడు ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో జాబ్ కొడతాడు అదే మనకి అసలు ఎస్ఎస్సి గురించి చెప్పేవాళ్ళే లేరు అసలు దాని గురించి అవగాహనే లేదు ఈ జనరల్గా ఈ పర్టికులర్గా ఎస్ఎస్సి లాంటి ఎగ్జామినేషన్స్లో ఇంగ్లీష్ మేజర్ రోల్ ఇప్పుడు ఏడు వందల మార్కులకి ఎగ్జామినేషన్ ఉంటే ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ ఏడు వందల మార్కులకి కండక్ట్ చేస్తే అందులో సగానికి సగం అంటే మూడు వందల యాభై మార్కులకి ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది రెండు వందల యాభై మార్కులకి మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది ఆరు వందల మార్కులు పోతే వంద మార్కులకి జనరల్ స్టడీస్ తర్వాత వచ్చి మనకి రీజనింగ్ ఉంటుంది అంటే ఇంగ్లీషు మ్యాథ్స్ అనేవి చాలా కీలకం ఎస్ఎస్సిలో ఈ గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే అందులో ఇంగ్లీష్ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో నాకు అంత పట్టు లేదు కాబట్టి నేను దానికి వెళ్ళొద్దు చాలామంది విద్యార్థులు ఈ రోజుల్లో చూసుకుంటే కనుక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ లేకపోతే ఏఎంసెట్ ఇట్లా రాసినప్పుడు కూడా ఏమాత్రం ఫెయిల్ అయినా లేకపోతే కొంచెం మార్కులతో కూర్చున్నా కూడా సూసైడ్స్ చేసుకుంటున్నారండి సో అలా చేసుకోకుండా ఉండాలంటే కనుక స్టూడెంట్స్ అందరికీ మీరు ఏం సజెషన్ ఇస్తారు దీనికి
కాకుండా ఒక ఒత్తిడితో కూడినటువంటి వాతావరణంలో పోటీ పరీక్షల శిక్షణ ఇవాళ జరుగుతూ ఉంది సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మనం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా ఒక్కొక్కసారి మనకి లక్ ఫేవర్ చేయకపోతే ఒక్కొక్కసారి మనం విఫలం అవ్వచ్చు అలా విఫలమైనప్పుడు ఏంటంటే స్టూడెంటు నేను ఇందులో ఫెయిల్ అయ్యాను నా మీద ఇన్ని హోప్స్ పెట్టుకున్నారు మా పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ కాబట్టి వాళ్ళ హోప్స్ అన్నిటినీ కూడా నేను అందుకోలేకపోయాను కాబట్టి నేను బ్రతకడం వేస్ట్ అని సూసైడ్ వైపుకి వెళ్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని నివారించాలంటే కౌన్సిలింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కౌన్సిలింగ్ అనేది అటు టీచర్స్ వైపు నుంచి రావాలి తర్వాత ఇటు పేరెంట్స్ వైపు నుంచి రావాలి నాన్న అది ఒక్కటే కాదు చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇందులో సక్సెస్ కాకపోతే ఇంకొక దాంట్లో కూడా నువ్వు సక్సెస్ అవ్వచ్చు కాబట్టి నీ ప్రయత్నం నువ్వు చెయ్యి ఫలితం భగవంతుని వదిలేద్దాం అని కొంచెం వాళ్ళని మోటివేట్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా మనము దీన్ని నివారించవచ్చు అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం అండి చాలామంది విద్యార్థులు చదివేటప్పుడు కొంతమంది మార్నింగ్ తెల్లవారుజామున చదివితే బాగా మైండ్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ క్లాస్లో వస్తుంది అంటారు కొంతమంది అలా కాదు ఈవినింగ్ చదవాలి లేకపోతే టెన్త్ తర్వాత చదవాలి అంటారు సో అసలు టైమింగ్స్ చదువుకోవడానికి టైమింగ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటారా ఇక్కడ వాస్తవానికి ఏంటంటే అర్లీ మార్నింగ్ అంటే ఉదయము నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలు ఈ సమయాన్ని బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటారు సాధారణంగా ఎక్కువ మంది చిన్న అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మన పెద్దలు మన తల్లిదండ్రులు మనందరు మనందరూ కూడా మనకు చెప్పేది ఏంటంటే తొందరగా పడుకో తొందరగా లే చదువు అలా చదివింది నీ మనసులో నాటుకుపోతుంది బాగా గుర్తుంటుంది అంటారు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ ఎందుకంటే మనము రోజంతా కష్టపడతాం ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి బాగా అలసిపోయి ఉంటుంది మన శరీరము మనసు రెండూ కూడా అలసిపోతాయి ఆ టైంలో రిలాక్స్ అవ్వాలనుకుంటాం జనరల్గా ఇప్పుడు మనము స్కూల్ నుంచి వచ్చాం కాలేజ్ నుంచి వచ్చాం సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ బుక్ ముందు వేసుకుంటే నిద్ర వస్తుంది అలా కాకుండా మనము నిద్రపోయినప్పుడు రీఛార్జ్ అవుతుంది మన బాడీ అంటే మళ్ళీ శక్తిని పుంజుకుంటుంది కాబట్టి ఉదయం అందులో అర్లీ మార్నింగ్ ఏంటంటే డిస్ట్రాక్షన్స్ తక్కువ ఉంటాయి మనకి డిస్టర్బెన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి అంటే మన మైండ్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఏది చదివినా వెంటనే దాన్ని క్యాచ్ చేస్తుంది కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు కూడా అర్లీ మార్నింగ్ ఉద అంటే కొంత కావా అవసరమైతే కొంచెం తొందరగా పడుకొని ఉదయమే నిద్ర లేచి కనుక మనం ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం లేసి గనక చదివితే గనక బాగా గుర్తుంటుంది బాగా ఫోకస్ చేయగలుగుతాం అందులో అర్లీ మార్నింగ్ లేయడం వల్ల మన డేని మనం ప్లాన్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది టైం వేస్ట్ అవ్వడానికి ఈ రోజు నేను ఏం చేయాలి అని ఒక ప్లాన్ వేసుకోవచ్చు అదే మనం సెవెన్ కో ఎయిట్ కో లేస్తే హర్రీ బర్రీ ఉంటాము ఇంకా ఆ రోజంతా కూడా అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి మనము జీవితంలో సక్సెస్ సాధించినటువంటి ఏ గొప్ప వ్యక్తి జీవితాన్ని గమనించిన ఖచ్చితంగా ఈ క్వాలిటీ అయితే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అంటే చాలామంది విద్యార్థులు చదువుతారు కానీ తర్వాత మర్చిపోతూ ఉంటారు అప్పుడు బాగానే అప్పు చెప్తారు మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ వెంటనే మర్చిపోతూ ఉంటారు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే కూడా మైండ్కి ఏమైనా అంటే ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయంటారా ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉంటాయండి మొదటిది ఏంటంటే మనము చదివిన చదివే అంశాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా గుడ్డిగా బ్లైండ్గా బట్టీ కొట్టి చదివితే కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థం కావడం లేదు కాబట్టి అది మర్చిపోతాం వెంటనే మర్చిపోతాం రెండోది వచ్చి ఆసక్తి లేకుండా చదవడం ఇప్పుడు మనకి పిల్లోడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఇప్పుడు ఐఐటి అతనికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అతని దగ్గర బలవంతంగా మనం అది చదివించడానికి ప్రయత్నించినా ఎప్పుడైతే ఆసక్తి అనేది దా ఇంట్రెస్ట్ అనేది దాని మీద పెట్టడో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మర్చిపోతుంటాం కాబట్టి పిల్లలకి వాళ్ళకి ఏ రంగం ఇష్టము వాళ్ళకి స్వేచ్ఛనిచ్చి వాళ్ళ మీద మనం ఒత్తిడి తీసుకురాకుండా నువ్వు ఇదే చదువు నా డ్రీమ్ ఇది నిన్ను డాక్టర్గా చూడాలనుకున్నాను అని అంటే తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఓకే ఎన్కరేజ్ చేయండి ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు బలవంతంగా మీ కళలని మీ అభిప్రాయాలని వాళ్ళ మీద రుద్దండి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనకి ఉండేది అయితే ఇంజనీర్ కావాలి లేకపోతే డాక్టర్ కావాలంటారు ఇంజనీర్ డాక్టర్లు రెండే కాదు జాబ్స్ అంతకంటే అద్భుతమైన ఎన్నో ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ రంగంలో అభిరుచి ఉంటే ఆ రంగంలో వాళ్ళని మనం ఎన్కరేజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగగా మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ వాళ్ళు సాధించగలుగుతారు అలాగే జయహో సక్సెస్ మంత్ర కార్యక్రమానికి వచ్చి చాలా మంచి మంచి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి
లైఫ్లో సక్సెస్ని ఒక్కొక్క మెట్టును అధిగమించదు ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ కూడా లైఫ్లో సక్సెస్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నాం ఇది ఏనాటి జై హో సక్సెస్ మంత్ర కార్యక్రమం